Hi guys, uh, welcome to Career Nectar. Your dream is our passion. Guys, in this video, we'll see the most important MCQ on fisheries. Fisheries is related to fishes or fishes ke baare mein aaj hum jankari leen ke kya kya chizes hote hai aur chizes us mein hote hai aur hum pure is mein discussion vagera karenge. Thik hai. So let's start the video guys. See. First, uh, before going to this question, you should know something about the fishes or the taxonomy of the fishes, okay? In case of the taxonomy of any organism, you have to know the kingdom, phylum, subphylum, class, order, family, genus, and species. That is the hierarchical order of taxonomy of any of the organism in the world, any, any of the organism. If you are going to name an organism, you have to know the species, genus. So, as according to the scientists divide it into the uh, species genus and other orders also okay kingdom in case of your uh, kingdom uh, of fishes fishes belong to the kingdom animalia and the phylum is the chordata okay so whatever i am uh, I'm telling to you you just note it down in your copy because these are the important things because kingdom and uh, they belong to the kingdom animalia and the phylum chordata and subphylum is vertebrata now in case of your vertebrata you know that now in case of the vertebrata also you have the agneta and gynotostomata in case of your gynotostomata this this bears the jaw and in case of your agneta they belongs the uh, they lacks the jaw so in case of your cyclostomata they belongs to the they belongs to the agneta so uh, the cyclostomata are basically the agno, uh, are basically the agnathian I mean to say this they lack the jaw. They don't have the jaw, but in case of the gynothostomata, they bears the jaw. Okay, so cyclostroms, these are the class of the agnatha. So in case of the class of the agnatha, this is called a, um, uh, cyclostomata, or we define them as a cyclostomes. So here the question that they ask cyclostome generally lives in. Where does the cyclostome live? Now the answer to this question is they live in the they live in the marine water okay so they live in the marine water so um, option to this question is option number b okay now you can see here cyclostomata is a group of agnathans agnathans what are called agnathans agnathans are called the uh, agnathans are called the uh, jawless fishes they don't have the jaw you see here they don't have the jaw they are the jawless fishes and they are basically marine. They are basically marine. They live in the marine, but for spawning, for the spawning purpose, they go, they migrate to the fresh water. Remember, they migrate to the fresh water for the spawning. Okay. So after spawning, they after spawning within the few days, they die actually. Okay. And they belongs to the class called Kedadormas. Okay. When the fish is capable of feeding themselves, then that stage is called. जब feed जब fish अपने आप को feed कर सकता है, उस stage को हम क्या बोलते हैं? उस stage को हम लोगों के बोलते हैं fry stage. You know, this is a fry stage. So answer to this question will be option number D. Fry stage. So fry stage क्या stage है? तो जहाँ पे अपने आप fish अपने आप को feed कर सकता है, इसको बोलते हैं fry stage. Okay. Now बाकी terms को हम लोग define कर लेते हैं क्या देखते हैं क्या-क्या term है? Fish sheets क्या होता है? Fish sheets these are the fertilized fish egg which we call the baby eggs और baby जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग fish seeds. Hatchling क्या होता है? Fish जो अभी अभी egg से निकला हुआ है in in this there is the presence of the yolk sac also from where they get the nutrition initially for the two to three days. Okay तो hatchling is nothing but the is nothing but the stage where when the fish recently emerged from the egg. Okay, now fry stage. Now fry stage where the fish is capable of feeding themselves, and um, then we have the finger lean stage. Finger lean stage where you find fish normally grows to a finger size. That stage is called the finger lean stage. Okay, they go to the uh, finger um, size uh, after the fry stage. Okay, now what is the cropping frequency in in a semi intensive pond culture? Now you have uh, you might know Kim, uh, there is a semi intensive, there is an intensive, and there is an extensive mode of pond culture. 
Now, in this question, they have asked the cropping frequency. Now, what is a cropping frequency? The cropping frequency is always expressed in terms of crops per year. मतलब कि आपके कितने क्रॉप्स लगा रहे हो पर ईयर में यहाँ पे क्रॉपिंग सेंस हम लोग फिशरीज की सेंस में बात कर रहे तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेमी इंटेंसिव पॉन्ड कल्चर इज 2.5 पॉइंट फाइव क्रॉप्स पर ईयर टू पॉइंट फाइव क्रॉप पर ईयर सो द करेक्ट आंसर इज सी अब देखते हैं उसके बारे में क्या है इंटेंसिव पॉन्ड कल्चर क्या होता है इसमें क्रॉपिंग फ्रिक्वेंसी टू पॉइंट फाइव ईयर्स क्रॉप्स पर ईयर रहता है और इसकी डिजाइन जो होती है जो उसकी पॉन्ड की साइज होती है 0.5 पॉइंट फाइव टू वन हेक्टेयर होता है और स्टॉकिंग रेट जो आपकी वहां पे मछलियां दे रहे हो वो मैक्सिमम होता है इसमें इंटेंसिव पॉन्ड में मैक्सिमम इनपुट है ठीक है सेमी इंटेंसिव पॉन्ड कल्चर में क्या होता है क्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो टू पॉइंट फाइव क्रॉप पर ईयर बट द डिजाइन साइज ऑफ द डिजाइन साइज ऑफ द पॉन्ड क्या होता है अपटू टू हेक्टेयर होता है ठीक है बट इन केस ऑफ योर एक्सटेंसिव and uh, in uh, the stocking rate is higher see here the stocking rate is higher than the extensive pond uh, pond culture stocking rate is higher than the is higher than the extensive pond culture ab yahan pe extensive pond culture ke bare mein dekh lete hain here the cropping frequency is two crops per year ye bahut important paper vagera mein pucha ja sakta hai aapse aur ye kafi size bada rehta hai is pond ka और दूसरी चीज क्या हो सकता है स्टॉकिंग रेट जो है वो इसके मॉडरेट है स्टॉकिंग रेट इसका मॉडरेट है ओके सो दिस आर द थिंग्स सॉरी गेस दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नो व्हाट इज द एक्स्ट स्टॉकिंग रेट यहां पे स्टॉकिंग रेट से मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला कि आपको रिवाइज हो चीज स्टॉकिंग रेट इन द सेमी इंटेंसिव पॉन्ड कल्चर सेमी इंटेंसिव पोल्ड कल्चर पॉन्ड कल्चर में आपका स्टॉकिंग रेट कितना होना चाहिए इट शुड बी हायर देन दैट ऑफ द एक्सटेंसिव दैट इज ऑप्शन नंबर सी हायर देन द extensive pond culture rearing of fish in a volume of water enclosed on all sides dekho agar aapki enclosed area hai jo volume hai wahan pe jab aap rearing kar rahe ho jahan pe fish aap fish ki rearing kar rahe ho wahan pe to yahan pe kya hona chahiye aapka jo enclosed area hai agar all sides se water wahan pe enclosed hai that all the sides are been enclosed okay then what does it called what does it called we call it as a cage culture We call it as a cage culture. So answer to this question is option number C. Option number C, cage culture. Okay. Let me define all the things. Cage culture. Here, this is a aquaculture where it involves the growing of the fish, existing water, enclosed in a net cage. So, यहाँ पे पूरी net ऊपर से नीचे side दोनों side वहाँ पे enclosed रहते and a free flow of water हो सकता है cage culture में. बट इन केस ऑफ द पैन कल्चर देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पैन कल्चर अब ये वाली में क्या होता है पैन कल्चर में आपका कुछ नहीं है ज्यादा प्रॉब्लम इसमें एक ही है कि इसकी बॉटम जो होती है वो एनक्लोज नहीं रहती है अदर देन साइड और उसकी टॉप जो होती है वो एनक्लोज रहते हैं बट द बॉटम इज फ्री बॉटम में कोई एनक्लोजर नहीं है सो यू रिमेंबर दैट दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द केज कल्चर एंड द पैन कल्चर इन केस ऑफ पैन कल्चर एनक्लोज ऑन ऑल द साइड एक्सेप्ट द बॉटम But in case your cage and cage culture, it is enclosed from the top, bottom, and also from the side. Okay. Then we come to the RAS. This is a this is a basically a um, method that is a sophisticated method recirculating aquaculture system. We call it as a recirculating aquaculture system RAS method. The instead of the traditional method of growing fish outdoors, here we are doing the fish uh, cultivation at a indoor tanks. within a controlled environment we use the controlled environment for the fish group so this is a sophisticated system which we are using now it is okay osteocytes have now see this is a very important when you talk of the uh, vertebrata i have talked about the in the first uh, in the first slide i have talked about the agnatha and gynostomata okay i have divided the vertebrata into the agnatha and the gynostomata Now, in case of the agnatha, I have told you about the cyclostomata. That is the cyclostomes. Then, in case of the gynostomata, you have a superclass known as a species, and the tetrapoda. Okay. So, what are the species and what are the tetrapoda? Species are those who bears the fins. Okay. Who bears the fins? For example, chondrocytes and osteocytes. Okay. And in case of the tetrapoda, tetrapoda are those. Remember, tetrapoda are those which Bears the limbs and the class 
of these is amphibia reptilia apes and mammals okay apes and mammals so these are the things we have to remember so i am asking about the chondrocytes and osteocytes which comes under the species okay see here you can find out this is species this is the species now this what is this this is the uh, organisms which are bearing this is under the gynostomata in under the gynostomata they bears the fins and you have the two cl uh, two class over there one is chondrocytes and another one is osteocytes see osteocytes now chondrocytes are those which lacks the true bones they don't have the bone actually they have the cartilaginous uh endoskeleton okay they have the cartilages and the skeleton in case of the osteocytes they have the bony fishes they are the basically bony fishes and uh, uh, this is a major difference one of the chondrocytes live in the marine and uh, in case of the osteocytes they live in the marine and the freshwater port okay after that uh, let me come to the uh, another point where we can tell also chondrocytes basically they are the baby paras that they are the internal fertilization in case of the in case of the osteocytes they are basically they are basically the oviparous that they are usually external fertilization okay external fertilization and rest of the example you can check it out here okay so this is uh, i discuss now let me talk of this question number 6 osteocytes have osteocytes you know that osteocytes are those who have the bony fishes so answer to this question will be option number a that i have already discussed now okay Which of the following is an osteocytes? In me se kaun sa osteocytes hai? Aapko ye answer bada bada aapko pata hona chahiye osteocytes in me se kaun sa ho sakta hai? Dekho, ye jo dog fish hai, aapko pata hai dog fish is a chondrocytes. Ye jo aapka flying fish hai, flying fish is an osteocytes. And the great white shark, ye great white shark bhi ek kya hota hai? Ek aapka chondrocytes hai. To option answer to this question will be option number B. Okay, this is a flying fish. सी uh, मैं अभी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई भी साइंटिफिक नाम वगैरह की जरूरत हो तो आप गूगल करके उस चेक करिए उस आंसर को साइंटिफिक नाम वगैरह इट्स समटाइम इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इन द एग्जाम यू मे फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम फाइंड आउट द नेम ऑफ नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम बाई देयर साइंटिफिक नेम ऑल्सो ओके सो लेट मी डिस्कस नाउ बीच ऑफ द फॉलोइंग काम्स अंडर द फिन फिशरी देखो एक फिन फिशरी होती है एक नॉन फिन फिशरी होती है तो इनमें से कौन सा जो होता है फिन फिशरी में आता है फिन फिशरी में इनमें से देखो ये नॉन फिन फिशरी क्या होता है फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर एंड केज एक्वाकल्चर जो होते हैं ये सारे के सारे नॉन फिन में आते हैं बट द फिन फिशरीज में सिर्फ मेराइन आता है ठीक है सिर्फ मेराइन फिशरी इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ओके वट इज द टर्म यूज फॉर ए सेमी एनक्लोज कोस्टल बॉडी विच हैज अ कनेक्शन फ्री विद इन द ओपन स्पेस This is a very important question. Those who are preparing for SSC and all, in the geography you might have gone through this question. What is called the estuarine? Estuarine क्या होता है? Estuarine होता है वो चीज जो एक semi enclosed area है और उसका एक part एक part has a free connection directly to the sea. Directly to the sea उसको ही बोलते हैं estuarine. Rest of the time I will discuss now. Reservoir क्या होता है? ठीक है. रिजर्वर क्या होता है तो रिजर्वर है वो आर्टिफिशियल मैनमेड एरिया है जहाँ पे डैम्स वगैरह आपने देखा होगा रिवर तो वहाँ पे क्या किया जाता है ये एक एनलार्ज आर्टिफिशियल पॉन्ड टाइप बना देते हैं या फिर इम्पाउंडेड कर देते हैं यूजिंग ए डैम और ए लॉक टू स्टोर वाटर सो दैट रिजर्वर कैन बी क्रिएटेड बाई कंट्रोलिंग ए स्टीम दैट ड्रेन्स एन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ वाटर इसका ये मतलब होता है कि रिजर्वर जो है एक मैनमेड बॉडी है जिसमें आप वाटर की फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो सीधा बात तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो है आपका फिशिंग वगैरह भी कर सकते हो ठीक है ना तो ये बात है वेटलैंड क्या होता है वेटलैंड्स आर दोज एरिया जहाँ पे पानी पानी सेचुरेटेड पानी वगैरह रहता है उसमें आइदर थ्रू आउट द होल ईयर एंड और एट ए वेरियस पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर तो उसको वेटलैंड बोलते हैं हम लोग ठीक है जो थोड़ा दलदल टाइप एरिया रहता है उस टाइप को बोलता है वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर द वाटर कवर्स द सोइल सेचुरेटेड सोइल वाटर वहां पे हमेशा रहता है सालों साल भर साल ये पूरा रहता है ठीक है तो ये जो आंसर था इसका क्या था टर्म यूज फॉर द वेन ए सेमी एनक्लोज कोस्टल एरिया एज ए फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी जैसे आपके यहाँ पे एक कोई एरिया है जैसे आपका यहाँ पे कोई एक एरिया है कोई भी एक एरिया मान लो यहाँ पे है 
अब इसकी यहां से डायरेक्ट कुछ कनेक्शन है डायरेक्ट कुछ कनेक्शन है यहां से मान लो डायरेक्ट कुछ कनेक्शन है एक बड़ी सी रिवर के साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है मान लो यहां से मैं एक और एक बहुत ही बड़ा एक कुछ है इसमें सी ए इसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ये इसको बोलते हैं एस्टूराइन इसको बोलते हैं एस्टूराइन फिश लीव इन द स्टेगनेट वाटर जो फिश स्टेगनेट वाटर में लीव करता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नियोसेराटोडास इनमें से कौन सा होगा जो आंसर होगा तो इसका होगा नियोसेराटोडास इज ए फिश फिश लीव इन द स्टेगनेट वाटर दिस इज नियोसेराटोडास जो आंसर है इसका और इसको बोलते हैं लेपिडोसिरन ये एक माउथलेस ऑर्गन है माउथलेस ऑर्गेनिज्म है ठीक है Rather than it's a jawless organism. Which of the following is a viviparous? A viviparous होता क्या है पहली बार Viviparous जो internal fertilization करते हैं उनको viviparous बोलते हैं external करते हैं तो उसको हम लोग oviparous बोलते हैं First thing. अब जिनको viviparous के बारे में पता है जैसे viviparous क्या होता है Actually viviparous होते हैं वो सारे जो कॉन्ट्रीसाइटी से आपको पता होगा जो कॉन्ट्रीसाइटिस है वो होता है viviparous मैंने कॉन्ट्रीसाइटिस और ऑस्टियोसाइटिस में इसको डिस्कस किया था ठीक है जिन्होंने नोटिस किया होगा इनको आराम से ये पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा इसका ठीक है तो वीवी पेरास जो होते हैं वो क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं तो इनमें से कौन सा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो शार्क क्या है ग्रेट इंडियन शार्क या फिर शार्क भी एक क्या होता है वीवी पेरास फिशेस है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल डिस्कस नाउ वीवी पेरास जो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बॉडी इंस्टेड ऑफ लेइंग एग विद इन द बॉडी आपके जैसे मैमल्स हो गए फॉर एग्जाम्पल मैमल्स तो इसके जो प्रोड्यूसिंग द लिविंग लिविंग यंग वंस का जो मेथड uh, है इसका क्या होता है इंटरनल रहता है ठीक है इंटरनल में रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वीवी पेरस प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग वन इंस्टेड ऑफ एग्स फ्रॉम विद इन द बॉडी इन द मैनर ऑफ नियरली और ऑल मैमल्स मेनी रेप्टाइल्स एंड फ्यू फिशेस जैसे कि फिशेस में हमने बात किया जैसे जितने भी आपके कॉन्ट्रीसाइटिस है सारे के सारे शार्क डॉग फिश सो फिश ओके नाउ विल टॉक ऑफ द ओविपेरस ओविपेरस के मतलब क्या होता है ओविपेरस वो सारे ऑर्गेनिज्म है जो ले एग करते बाई मीन्स ऑफ लेइंग एग्स विच आर हैज आफ्टर हैफ्टर दे हैव बीन लेड बाई द पेरेंट्स एंड इन केस ऑफ द बर्ड यू नो दैट बर्ड जो अंडे देती है अंडे देने के बाद उसमें हैज होते हैं एंड द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस तो इट इज ए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो इन केस ऑफ दर सम फिशेस ऑल्सो दे आर ऑल्सो ओबीपेरस वट आर दे रोहु फॉर एग्जाम्पल लेवियोरोइटा रोहू का साइंटिफिक नाम आपको पता होना चाहिए लेवियोरोइटा कतला का आपको पता होगा कि कतला का साइंटिफिक नाम होगा कतला कतला एंड ब्रिगल का भी आपको पता है ठीक है सो वट इज अ रिकॉमेंडेड डेप्थ फॉर रियरिंग पॉन्ड कंस्ट्रक्शन ये जो कंस्ट्रक्शन है रियरिंग पॉन्ड होता है एक नर्सरी पॉन्ड होती है और एक स्टॉकिंग पॉन्ड होता है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रियरिंग पॉन्ड के बारे में रिमेंबर करना यहाँ पे एरिया डेप्थ के बारे में बहुत क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं बट हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो डेप्थ के बारे में पूछा गया है कि आपकी जो रियरिंग पॉइंट होती है उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान उसकी डेप्थ कितना होना चाहिए विल बी एंड इन केस ऑफ योर रियरिंग पॉइंट इट विल बी वन पॉइंट फाइव टू टू मीटर आंसर टू वन पॉइंट फाइव टू टू मीटर इन केस ऑफ योर रियरिंग रियरिंग पॉइंट दैट इज वन पॉइंट फाइव टू टू मीटर एंड इफ आई आस्क यू फॉर द स्टॉकिंग पॉइंट इट विल बी टू 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 पॉइंट फाइव How much dissolve oxygen? That is, we call it do carb need. Carbs को कितना dissolve oxygen चाहिए? ये post stocking management के अंतर का आता है. Post stocking management में आपने पढ़ा होगा. Post stocking management में क्या होता है? कुछ कुछ temp pH होते हैं. Water आपका pH होता है. Water का temperature जरूरी है. तो आपका वहाँ पे turbidity भी जरूरी होती है. तो इनमें से एक point होता है dissolve oxygen का. Now, what will be the uh, what will be the dissolve oxygen content in case of your Uh, carbs that they require. They require six to seven ppm. Or ppm ke uh, badal mein aapko mg per liter bhi puchha ja sakta hai. So six to seven mg per liter or ppm you can say. Okay, for the carbs. Migrate from the fresh fresh water to uh, down into the sea water to spawn. Isko kya bolte hai? Aapko pata hoga? Catadromas. Hamne bataya tha. Catadromas ke wo hote hai jo fresh water se sea water ki taraf. जाते हैं तो स्पाउनिंग करने के लिए अब स्पाउनिंग होता क्या है देखो दिस इज द रिलीज ऑफ एग एंड स्पाम्स इन द सी 
or in the water you can say okay so it's a release of eggs or sperms eggs and sperm in the water we call it a spawning process so migrate from the fresh water down into the sea to spawn is called catadromas if they the answer is called catadromas अगर वो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आया मतलब उल्टा प्रोसेस जो उल्टा प्रोसेस माइग्रेट फ्रॉम द सी वाटर इन टू द फ्रेश वाटर में आ रहा है देन वी कॉल इट इज एनाड्रोमास जो सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं उसको बोलते हैं टू स्पाउन वी कॉल इट से एनाड्रोमास एनाड्रोमास के एग्जांपल देख लो सलमोन स्ट्रीट पास एंड द सी लैम लैम पर दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एनाड्रोमास इन केस ऑफ द एम्फीड्रोमास दैट इज माइग्रेटिंग फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू द टू द सॉल्ट वाटर और फ्रॉम द सॉल्ट टू द फ्रेश वाटर एट सम स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल अदर देन द ब्रीडिंग ब्रीडिंग को छोड़ के अगर वो फिश सॉल्ट से फ्रेश वाटर से सॉल्टी में आ रहा है या फिर सॉल्ट से फ्रेश वाटर में जा रहा है उसको बोलते हैं एम्फीड्रोमास सो एम्फीड्रोमास के बारे में आपको पता चल गई होगी सिंपल सा बात है अगर ब्रीडिंग की स्टेज को छोड़ के बार बार मैं बता रहा हूँ ब्रीडिंग की स्टेज को छोड़ के अगर वो फ्रेश से सॉल्ट या फिर सॉल्ट से फ्रेश वाटर की तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एम्फीड्रोमास खत्म ठीक है अब हम बात करते हैं इसके बारे में हमने बात कर लिया ऑलरेडी अभी इसके बारे में बात करते हैं पोटाड्रोमास के बारे में दैट माइग्रेट्स विद इन द वो अपने आप में फ्रेश वाटर के बीच में रहते हैं उसको हम लोग पोटाड्रोमास बोलते हैं फिश डाइस आफ्टर द स्पाउनिंग जो फिश स्पाउनिंग के बाद मर जाता है उनको क्या बोलते हैं जो केटाड्रोमास फिशेस होता है वो आफ्टर आफ्टर द स्पाउनिंग डाई एंड वी कॉल दैम यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसका नाम है इल Double E L. This is a fish which dies after the spawning, and we, it comes under the category of Catadromas. अभी हम बात करते हैं एक weed के बारे में जिसके माना में Pistia. Which of the following herbicide is recommended for the weed Pistia? जैसे pond वगैरह में आपने herbicide weed वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? इसके बारे में ये question है, ठीक है? तो Pistia एक क्या होता है? एक weed है, और जिसके बाद हम लोग क्या-क्या use कर सकते हैं इसके लिए? हम लोग use कर सकते हैं इसके लिए Equus and H3. और हम लोग यूज कर सकते उसके लिए टू फोर डी अगर टू फोर डी भी क्वेश्चन पेपर में है तो भी वो सही हो जाएगा पर यहाँ पे जो है एक्वियस एन एच थ्री ठीक है इसका आंसर क्या होगा एक्वियस एन एच थ्री ओके सो लेट्स कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्हाट इज द लाइम रिक्वायरमेंट के जी पर हेक्टेयर फॉर द स्वेल है पीएच फाइव पॉइंट वन टू सिक्स पॉइंट फाइव जितना इतना अगर पी है स्वेल का इन द फिशरीज तो इसमें हमारी कितनी वो चाहिए क्या चाहिए आपका लाइम रिक्वायरमेंट चाहिए तो इसका आंसर होगा 1000 केजी पर हेक्टेयर हमको चाहिए ठीक है के 1000 केजी पर हेक्टेयर इसमें क्या होता है लाइम की रिक्वायरमेंट नॉर्मल 200 टू 250 केजी पर हेक्टेयर होता है बट अगर आपका पीएच क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है एंड आपको वो वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी देखो लास्ट ईयर दे हैव आस्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो मैं यहाँ पे जो येलो कलर में लिखा हुआ है देखो ये वाला ये 6.6 टू 7.5 में कितना चाहिए 500 ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सो अकॉर्डिंगली आई हैव गिवन यू द ऑल द वैल्यूज 4.5 टू 5 होता है तो 2000 uh, रहता है आपका ठीक है 2000 और 5.5 5.1 टू 6.5 जो मैंने क्वेश्चन में पूछा था उसका 1000 है और जो लास्ट ईयर पेपर में आया था 6.6 टू 7.5 अगर पीएच की रेंज है तो लाइम आप 500 यूज करोगे ठीक है 500 केजी पर हेक्टेयर इफ इट इज फ्रॉम 7.6 टू 8.5 देन 200 या फिर 8.6 से 9.5 है तो कोई भी लाइम यूज करने की जरूरत नहीं है वहां पे नील होगी आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गैस बबल डिजीज इज एसोसिएटेड विद सुपर सेचुरेशन ऑफ गैस बबल डिजीज जो होती है वो कौन से एसोसिएटेड है रिमेंबर करना ये एक सुपर सेचुरेशन डिजीज है अगर आपका ओ टू एन टू ज्यादा है वाटर uh, में तभी ये आपका सेचुरेशन लेवल से क्या हो जाता है ओ टू एन टू का डिसऑर्डर है तो सेचुरेशन ऑफ ओ टू एन टू ये गैस बबल डिजीज इज रिलेटेड टू द ओ टू एन टू हाउ मच फिश वेल डज द डिमार्सल फिश कंटेंट डिमार्सल फिश वो होता है मेरीन फिशर इनमें मेरीन फिशर के अंतर में तीन और सब डिविजन है इनमें इन दो डिमार्सल फिश होते डिमार्सल फिश में जो बॉटम लेक फिश बोलते हैं हम लोग बेसिकली उसको उसमें वन टू फोर परसेंट फिश वेल रहता है उसमें वन टू फोर परसेंट ऑफ फिश वेल रहता है तो डू रिमेम्बर दिस ऑल्सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन मेजर कार्ड उनमें से कौन सा आपका इंडियन इंडियन मेजर कार्ड नहीं है तो आपको इंडियन मेजर कार्ड तो पता ही है रोहू होता है कातला होता है मृगल होता है तो आ, आपको पता है लेवियो रोहिटा इज नथिंग बट द रोहू यू नो दिवियो रोहिटा नाउ यू कातला कातला इज कातला श्रीना मृगाला इज श्रीना मृगाला इज ऑल्सो ए मृगल देन लास्ट ऑप्शन इज द डी हिपोथेला मिंतास मोलिट्रिक्स इज योर करेक्ट आंसर दैट इज नॉट एन इंडियन मेजर कार्ड सो दिस इज अल्वर क्राफ बेसिकली सो दैट इज अ uh end of this session guys and uh, if you have like our uh, session so do subscribe our channel and like it and uh, share it among your friends so that we can reach the masses also to come up with the other good videos relating to the agriculture field officer and also for the nabard thank you guys have a very nice day from the enter team of career nectar and don't forget to please press the bell icon bell icon for the regular notification thank you guys